honor the international coordinators. J'aimerais honorer aussi les coordinateurs internationaux. In the name of Jesus. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. May, may I request that you permit my bias. I want to particularly say a big thank you to Justice Clara. Je veux one of the major vessels that Clara, God Clara. used to make this happen. Please, let's give her a big God bless you. Major que Dieu a utilisé pour rendre ceci possible. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. By the grace of God, we'll have a brief session. Par la grâce de Dieu, nous avons une session brève. Tonight, because there will be a communion. Parce qu'il y aura la communion. But I believe in the name of Jesus. Mais je crois qu'au nom de Jésus. That this will be the beginning of a new experience to our spiritual life. Ceci sera le commencement d'une nouvelle expérience. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and raise that our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger. Father, we ask that you speak to our hearts even by your spirit tonight. Except and unless you speak, there is nothing for us to hear that builds and edifies. But when you speak, our hearts are gladdened, our destinies are lifted. We thank you for tonight. Take all the glory. For in Jesus' name we pray. God bless you. Please be seated. Amen. Amen. May I request that you lend me your attention for the next few minutes? Je voudrais que vous me prêtez votre attention pour les quelques minutes. I believe in the power of God's word. Je crois en l'œuvre de la puissance de Dieu. But I also believe that unless and until that word is understood, mais je crois aussi que à moins et avant que cette parole ne soit comprise, it cannot produce the life and the power that is contained in it. Elle ne peut pas produire la vie et la puissance qu'elle contient. So when the word of God comes, Alors quand la parole de Dieu vient, the power that is contained in the word la puissance que contient la parole is released est relâchée at the instance of understanding, au niveau de la compréhension, not at the instance of communication. Pas pour, pour la communication. That means you can hear the word the genuine word from God la vraie parole de Dieu, and yet it will not profit you. Et pourtant, ça ne vous profitera à rien. Because it did not come with understanding. Parce qu'elle ne vous est pas entrée avec la compréhension. In fact, the foundation for biblical faith en fait, la fondation pour la foi biblique is understanding. C'est la compréhension. Jesus performed a miracle on all his disciples. Jésus Christ a fait des miracles dans la vie de tous ses disciples. It was not a miracle of healing. C'était pas le miracle de guérison. The Bible says then open he their understanding. Mais la Bible déclare qu'il a ouvert leur entendement. That they might understand the scripture. Afin qu'ils puissent comprendre les écritures. Alléluia. Alléluia. In fact, the Bible says with all your getting la Bible dit qu'avec tout ce que vous êtes, it says get understanding. Prenez, rayez l'entendement. Alléluia. Alléluia. In Ephesians chapter 4 and verse 18, dans Ephésiens 4, 18, the Bible says, la Bible déclare, having their understanding darkened, parce qu'ils ont leur entendement obscurci, it says being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Et il a, il a illuminé à travers le, la, la, qui était en eux. Because of the blindness of their minds or à, hearts. À cause de l'aveuglement de leur cœur. That means lack of understanding can alienate you from the potential that the life of God brings. C'est-à-dire que la, la, le manque d'entendement peut vous aliéner de la lumière que Dieu vous apporte. So may I request in one minute that you cry out to God and say, Lord, give me understanding. Alors je vous demanderai pendant une minute de crier à Dieu de demander qu'il vous donne la compréhension. Please go ahead and pray. Talk Allez to the Lord parler, again. Parler au Seigneur. You are a people of prayer. The Bible says, for everyone that asketh, receiveth. Can you ask? 
Vous êtes des femmes de prière. La Bible déclare quiconque demande reçoit. Alors demandez que vous ayez la compréhension. Hallelujah. Yeah. The second thing I want to talk about very quickly La deuxième chose dont je veux parler très rapidement is found in 1 Corinthians chapter 8 and verse 2. Et dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Oftentimes when we come for conferences like this. Très souvent lorsque nous venons dans des conférences comme ceci. There are many people who do not receive. Il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas. The reason is because La raison c'est parce que they may feel they know enough. Il pense connaître davantage plus. And it is very dangerous. Et c'est très dangereux. For us to feel sufficient in ourselves. Pour que nous puissions nous sentir suffisant en nous. When we are before the Lord. Parce que nous sommes devant le Seigneur. The Bible says, is it projected? Okay, I thought it was beautiful. It says, and if any man think that he knoweth anything. Si quelqu'un croit savoir quelque chose. He says he knoweth nothing yet as he ought to know. He never said the man is in ignorance. Il n'a pas dit que la est But he said you do not know enough to command the result you desire. Il dit que tu ne pas assez pour le résultat dont tu as besoin. That means our hearts must be ever open. To keep being upgraded by the Spirit of God. Pour continuer à recevoir de l'esprit de Dieu. So that we rise to that point in the spirit where Jesus can be revealed and Jesus can be glorified through our lives. In Jesus' name. I'm teaching tonight on the spirit of Elijah. The spirit of Elijah. Malachi chapter 4, please. Malachi chapter 4. We'll read from verse 5 and 6. I know that your conference is about the fire falling. But there are certain things that if not understood, will render such a powerful theme useless. The fire falling Le feu tombant is predicated on certain spiritual things that must be understood. Ça prédit que il y a certaines vérités spirituelles qui doivent être comprises. And one of them Et une de ces vérités is the operation of the spirit of Elijah. C'est l'opération de l'esprit d'Élie. Now please look up. Alors regardez. The way God walks. La manière dont Dieu agit is that he reveals himself dimensionally. So he desires that we know him as much as possible. Il désire que nous le connaissions davantage, si but he, he fragments himself into dimensions. Lui-même, il se fragmente dans les dimensions. And then he gives us an opportunity to learn him dimensionally. Alors il nous donne l'opportunité de le connaître, de l'apprendre de manière dimensionnelle. And there are two ways he captures those dimensions. Et il y a deux voies par lesquelles il vient capturer cette dimension. Number one. Premièrement. By giving that dimension a name. En donnant un nom à cette dimension. So that every time you want to study that dimension of God. Afin que chaque fois que tu voudrais étudier cette dimension de Dieu. You study the name that that dimension was attached to. Tu puisses étudier le nom qui est attaché à cette dimension. For an example. Par exemple. When you study Jireh. Lorsque vous vous étudiez Jireh. You study the dimension of God who can supply and meet your needs. Vous vous étudiez la dimension de Dieu pourvoyeur qui peut rencontrer vos that dimension Jehovah Jireh will not reveal the healing power of Jesus to you. La dimension Jehovah Jireh ne va pas révéler la dimension de Jehovah celui-là qui guérit. The only dimension of God captured in that name Jireh is the one who can supply and meet needs. Donc la la dimension qui est attachée à la à ce nom Jireh c'est celui-là qui peut pourvoir aux besoins. If you study Rafa. 
Si vous étudiez Rafa, Rafa will not make you financially prosperous. La dimension Rafa ne va pas vous rendre financièrement prospère. The dimension of God captured in the name Rafa is his ability to heal. La dimension qui est attachée à son nom Rafa, c'est cette habilité à guérir. Are we learning now? Est-ce que nous sommes là? So one of the ways that God preserves his dimensions is by capturing it in a name. Alors, la, la, la seule voie pour la, comment Dieu a, a, arrive à, à se déterminer, c'est en attachant un nom à cette dimension. But the second way Mais la deuxième voie that God preserves and reveals his dimension que, par laquelle Dieu préserve et révèle sa dimension is by allowing the Holy Spirit to reveal that dimension in and through men. C'est de permettre au Saint-Esprit de nous révéler la, cette dimension au-dedans et à travers l'homme. And in that case, et en ce cas, he gives the men who have aligned the honor of being named after the operation of the Spirit that a, is behind that dimension. For instance, par exemple, the God of Abraham. Le Dieu Abraham. For instance, par exemple, the God of Isaac. Le Dieu For instance, par exemple, the God of Jacob. Le Dieu de Jacob. For instance, par exemple, the Spirit of Elijah. Why would God name those dimensions after men? Pourquoi est-ce que Dieu nomme ces dimensions après le nom de ces personnes? He gives the men the honor. Il donne l'honneur à ces hommes. Of being the ones who paid the price to allow the Holy Spirit reveal that dimension of God. Être ceux-là qui ont payé le prix pour que le Saint Esprit puisse révéler cette dimension de Dieu. Are we together now? Est-ce qu'on est ensemble maintenant? I'm giving us this foundation because we need to understand. Je vous donne cette base pour que vous puissiez comprendre. The second thing I want to explain very quickly la deuxième chose que j'aimerais expliquer très brièvement is the concept of spirits. C'est le concept de l'esprit. Now, when we say the spirit of a thing, alors quand nous disons l'esprit de quelque chose, we mean the life-giving factor. Nous disons que c'est le, la, la vie qui donne le facteur. And we mean the essence of nous, that thing. Et nous parlons de l'essence, de l'existence de cette chose. So the spirit of a phone, it is battery. Donc l'esprit de téléphone c'est la batterie qui est dedans. Is that true? Est-ce que c'est vrai? When you remove the battery in a phone, the gadget is still there but it cannot work. Alors si vous ôtez la batterie d'un téléphone, vous allez voir toujours le gadget qui so, est là mais qui ne travaille pas. The spirit of anything is the life force behind the operation of that thing. Donc l'esprit de quoi que ce soit c'est la, la la force de vie qui opère derrière cette chose. Now with this explanation. Maintenant avec cette explication, you will understand what the spirit of Elijah is. Vous comprendrez mieux ce que c'est que l'esprit de You will immediately know that the spirit of Elijah is not just about the man Elijah. Alors vous comprendrez que l'esprit d'Élie n'est pas seulement l'homme Élie. That the spirit of Elijah is a dimension of the operation of the Holy Spirit. Mais l'esprit d'Élie c'est une la dimension d'opération de l'esprit qui agit dans lui. That was best personified through a man's lifetime called Elijah. Il a cet, cet esprit qui a travaillé au travers de la vie d'un homme appelé Élie. So Elijah was a human vessel. Donc Élie était le vase humain. That gave that dimension of the spirit the most visible operation. Qui a donné cette dimension à l'esprit sa partie plus visible. But it does not mean the spirit of the man Elijah. Cela ne veut pas dire l'esprit de l'homme Élie. Are we learning now? Est-ce qu'on apprend maintenant? Now let's read Malachi chapter 4 please. Donc nous allons lire Malachi chapitre 4. From verse 5. Verset 5. Can we read it together? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Let's read together. One to go. Voici je vous enverrai et fait avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. One more time. Behold. Voici. I will send you Elijah the prophet. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Let's read verse 6. What will be his assignment? And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. The Lord bless the reading of his word. So, Prophet Malachi is speaking prophetically. Alors le prophète Malachi parlait de manière prophétique. He speaks about four things. Il a parlé de quatre choses. Number one. 
premièrement, he informs us il nous informe that there is a day called the dreadful day of the Lord that is coming. Il nous parle d'un jour qui va arriver qui est appelé le jour he de la colère de Dieu. The great and the terrible day of the Lord. Il appelle le grand jour et redoutable du Seigneur. That is the first information we get here. Et c'est la première information que nous recevons ici. The second information. La deuxième information is that he will send Elijah. Il dit qu'il va envoyer Elie. The third information. La troisième information is that Elijah will have an assignment. C'est que cet Elie aura une mission. Of bringing restoration. Les, la mission de ramener la restauration. The fourth information. Et la quatrième information is that if Elijah fails to show up. C'est que si Elie ne se montrait pas. There is imminent destruction that will come upon the inhabitants. Il y aura une destruction qui va frapper le pays. Are we together now? Est-ce qu'on est ensemble? So he says, I will send Elijah. Il a dit, je vais envo- envoyer Elie. That he will come to you before the great and terrible day of the Lord. Et qu'il viendra avant le grand jour redoutable de l'éternel. And that the moment Elijah shows up. Et quand Elie viendra. You will know he has come. Vous saurez qu'il est venu. Because his ministry upon the inhabitants will be clear. Parce que son ministère dans le pays sera clair. That among the many things he will do. Parmi les plusieurs choses qu'ils vont faire, qu'il va faire. He will bring reconciliation and restoration. Et qu'il va apporter la réconciliation et la restauration. Failure for that to happen. Si cela ne, ne réussissait pas. Will bring a curse upon the inhabitants. Cela va apporter la malédiction sur le pays. Are we learning now? Est-ce qu'on est en train d'apprendre? Zechariah chapter one or Zephaniah chapter one from verse fourteen to eighteen. Dans Zacharie 1, 14 à 18. Explains very classically what the day of the Lord is. That explique, great and dreadful day. A expliqué clairement ce grand jour et terrible de l'Éternel. Are we still together? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Let's read it very quickly. I will read and you just follow. Zephaniah. He says, the great day of the Lord is near. It is near and hasted greatly. Don't worry, you don't have to read, madam, when I'm talking so that it will, it will save you the burden of reading King James in the language. At least appreciate her, by the way. May God bless you, ma. The great day of the Lord is near. It is near and hasted greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man shall cry there bitterly. Next verse, we're reading to 18. It says that day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and of thick darkness. 16. It says a day of the trumpet and alarm against the fence cities and against the high towers. Two more verses, 17 now. And I will bring distress upon men. And that they shall walk like blind men because they have sinned against the Lord and their blood shall be poured out as dust and their flesh as dung. Verse 18, the last verse. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy redance of all them that dwell in the land. Prophet Zephaniah is giving us perspective as to what the Bible calls the great and terrible day. Alors, so, le prophète Sophonie nous parle des perspectives de ce jour qu'on appelle le grand jour, le jour terrible de l'éternel. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? So, in one word. Alors, en un mot. The great and terrible day of the Lord Le grand jour redoutable de l'Éternel is a season of judgment upon the inhabitants. Donc c'est une saison de jugement sur les pays. Are we together now? Est-ce qu'on est ensemble? The spirit of Elijah Alors l'esprit d'Élie is an operation C'est une opération of the Holy Spirit du Saint-Esprit revealed in and through a human vessel révélant dans l'homme et à travers l'homme or revealed through a people group pour révéler au travers d'un groupe de personnes that has two principal mandates qui a trois mandats principaux please do not forget so the spirit of elijah 
is not just about the man Elijah. Donc l'esprit d'Élie n'est pas concernant seulement l'homme Élie. Even though for you to understand the operation of that spirit you have to study the man Elijah. Bien que si vous devez comprendre l'opération de l'esprit d'Élie, vous devez and connaître l'homme Élie. We're going to look at it shortly before we pray. Nous allons voir cela très rapidement avant de but prier. But that the spirit of Elijah. Et l'esprit d'Élie is an apostolic and a prophetic dimension of the Holy Spirit. C'est une dimension apostolique et prophétique du Saint Esprit. The spirit of Elijah is a spirit of revival. L'esprit d'Élie est l'esprit du réveil. The spirit of Elijah is a spirit of judgment. L'esprit d'Élie est l'esprit de jugement. The spirit of Elijah is a spirit of restoration. L'esprit d'Élie est l'esprit de restauration. Every time. Chaque God is about to move upon the land. Que Dieu doit bouger sur la terre. The spiritual protocol. Le protocole spirituel. Is that Elijah must always forerun the Lord. C'est que Élie doit toujours précéder venir sur le terrain. It is impossible. C'est impossible. That there be judgment and restoration. Qui est le jugement et la restauration? Without God giving the people a chance for repentance. Que Dieu ne puisse donner la chance aux hommes de se repentir. In the New Testament. Dans le Nouveau Testament. Before Jesus. Jesus will show up Avant que Jésus ne se révèle, to judge sin and save men. Pour Jésus le péché, we see Elijah coming again nous voyons encore Elie venir in the person of John the Baptist. Dans la personne de Jean Baptiste. So it is a spiritual protocol Donc c'est un protocole spirituel that every time judgment is coming que chaque fois quand le jugement de Dieu doit venir, before judgment is declared avant que le jugement ne soit prononcé, Elijah must be sent Elie doit être envoyé as an individual en tant qu'individu, as a message, en tant que message as a people group en tant qu'un groupe de as personnes, a movement en tant qu'un mouvement, and the God Et le but of the spirit of Elijah de de Lee is to do two things. C'est de faire deux choses. Please write it down. Number one. Premièrement, the first assignment of the spirit of Elijah la première mission de l'esprit de Lee is to call the people with the inhabitants within a territory les gens qui sur un territoire to the place of brokenness and repentance à, au lieu de brisement et de repentance by exposing the works of darkness en exposant les des ténèbres. you must understand Vous this devez comprendre cela. let me repeat again Je vais répéter encore that une the fois. first mandate and assignment of the spirit of Elijah le premier mandat, la mission de l'esprit d'Elie is to call the inhabitants of a territory d'appeler les habitants d'un territoire to call the inhabitants within a dispensation c'est d'appeler les habitants au sein d'une dispensation to the place of brokenness au lieu de brisement and repentance et au lieu de repentance and it does that by exposing the works of darkness et il fait cela en exposant les œuvres des ténèbres are we learning now est-ce que nous apprenons quelque chose in first kings chapter 18 Dans un roi, chapitre 18. Let's read from verse 36 to 39 because of time. Nous allons lire 36 à 39. Now when you begin to read from verse 17, first Kings, don't turn there, just give us the verse that I asked, but I just want to give a little background. Je vais vous donner quelques sous-bassements. This was at a time. C'était à un moment. When there was so much decadence, oui, avait tellement la décadence, spiritual decadence, la décadence spirituelle. it was under the reign of King Ahab. C'était sous le règne du roi Ahab. And the Bible says he had a wife la Bible dit qu'il avait une femme who came in the spirit of the Antichrist. Qui est venu dans l'esprit de l'Antichrist. And her name was Jezebel. Et son nom était Jezabel. The same way Elijah is not just about a man. Jezebel is also not about a woman. It is a spirit and a structure in the demonic kingdom de that même, was personified in a woman. De la même manière que l'esprit de ne concerne pas l'homme et l'île, c'est de cette même manière que le, el, 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 Jezabel ne concerne pas la personne femme, mais c'est un esprit qui est venu du monde des ténèbres, c'est personnalisé dans cette femme. Are we learning now? Est-ce qu'on apprend quelque so chose? So every time you see Elijah, Donc chaque fois que vous voyez Elie, you must see Jezebel. Vous verrez Jezabel. In the New Testament, dans le Nouveau Testament, we we see Elijah in John the Baptist. Nous avons vu Elie dans Jean Baptiste. Then we see Jezebel in Herodias. Et nous avons vu aussi Jezabel dans Herodias. Every time you see Elijah, chaque fois que vous voyez Elie, he comes to judge the spirit that promotes decadence. Il vient pour juger l'esprit de décadence. If you are with me, please shout Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says that. In judging the land in Elijah's day, 
Elijah declared that there be no rain and there was famine. Donc, euh, en jugeant en ce temps de lit, Elie a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie et qu'il y aurait la famine. And there was so much famine in the land. Et il y avait la famine dans le territoire. They had sent a few people to come and distract his focus. Et, et on avait amené des gens pour faire des sortes de, de magie. And on two occasions, et à deux fois de suite, he commanded fire to come on a band of 50-50 people. Il a commandé le feu qui est tombé sur une bande de 50-50 personnes. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? And then, et ensuite, the hein, Bible says finally, la Bible dit finalement, Elijah showed up himself, Elie s'est montré lui-même, and called on Obadiah, et il appelait Obedias, who was one of the workers and aides of the king, qui était l'un des ouvriers aux côtés du roi, and he said, go and tell Ahab, et il a dit, va dire à Shab, that Elijah is here to see you, que Elie est ici pour le voir, and Obadiah was afraid, et Obedias avait peur, he said, what sin did I commit against you, il a dit, quelle est le, la faute que j'ai commis contre toi, that you want to put me in trouble, que tu veux me mettre dans les problèmes, Obadiah said, "You want me to be talking to Ahab so that he will disappear in a whirlwind." Tu veux que je puisse lui parler pour qu'il puisse disparaître? And then when the king comes out et, and doesn't see me, et quand le roi doesn't see you, he will now kill me. Quand il va pas te voir, qui va maintenant me tuer? And Elijah said, "As surely as the Lord lives, et il a dit aussi aussi sûr que le Seigneur vit, I will be here. Je ne vais pas fuir, je serai ici." So he goes to King Ahab. Alors, il est allé vers Achab, and says, oh king, I have a news. I don't know whether it's good or bad news, but Elijah is here. And the king said, this troubler of Israel, you et, are here again. Et, et il a dit, Mais toi, là, tu encore ici. This disruptor of status quo, you are here again. Toi qui viens de tout le statu quo, tu es encore ici. And Elijah said, dit, I am not the troubler of Israel, dit, je ne suis pas celui qui trouble Israel, but you and everything that you represent. Mais toi et tout ce que tu he said, anyway, this is why I am here. Il y a autre chose pour je suis ici. God is about to make the record straight in Israel. Dieu va ra tout en Israel. And for that to happen, et pour que cela puisse arriver, I want to challenge you. Je veux te défier. We are going to Mount Carmel. Nous irons au Mont Carmel. Gather your prophets, Alors, rassemble gather your prophets. soothsayers, Ra rassemble tout gather cela. everyone you know, tout ce que tu meet me at Mount Carmel, Et au Mont Carmel. and let it be Et qui est? that the God that answers by fire, que ce soit le Dieu qui par le let feu. him be God. Que ce soit lui qui soit Dieu. Are we following so far? Est -ce que nous Now, 18 verse 36, Donc, on va voir I gave you all that story so that we'll cut The Bible now said la Bible nous dit maintenant, he allowed the prophets of Baal. Il a permis aux prophètes de Baal. In total, there were 850 people there. Ils étaient, uh, 860 personnes 850 prophets. 850 prophètes. 450 of them were the prophets of Baal. Et 450 étaient des prophètes de Baal. And 400 others were other prophets, hedonistic prophets together. Et aussi 400 autres étaient d'autres prophètes. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? So he gave them a chance to call upon their God. Alors il leur a donné l'opportunité de d'évoquer leur Dieu. The Bible said after they put the sacrifice they said oh Baal hear us. Alors David et Kaf après avoir mis le sacrifice ont commencé à invoquer Baal en disant Baal écoute-nous. And from morning up until evening. Et depuis le matin jusqu'au soir. Baal failed to show up. Baal a échoué, il ne s'est pas montré. Now watch this. Maintenant regardez ceci. I'm reading 36 to 39. Je lis 36 à 39. It says, and it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that thou art God in Israel and that I am thy servant and that I have done all these things at thy word. Reading to 39. Next verse. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their hearts back again. Is that in your Bible? Next verse. The Bible says, Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. I want us to read verse 39 together. The, lise le 39 the first assignment of the spirit of Elijah. Qui est la première mission de l'esprit. Can we read together? Ils ont ensemble. One to read. 
they fell on their faces and they said, the Lord, he is the God, the Lord. That is the first assignment de la première mission of the spirit of Elijah. De l'esprit d'Élie. It brings a people. Il amène le peuple. It brings a dispensation. Il amène une dispensation. To the place of brokenness. À, à, au lieu de brisement. And repentance. Et de repentance. And restoration et to God. De restauration à Dieu. And it does that by exposing the works of darkness. Et il le fait en exposant les œuvres des ténèbres. The second assignment. La deuxième mission. Of the spirit of Elijah. De l'esprit d'Élie is judgment le jugement of evil le jugement du mal satanic de satan, des choses sataniques and antichrist structures et aussi des structures de l'antichrist evil le mal satanic des, and antichrist structures les structures sataniques et antichrist the spirit of elijah will always give people room to repent l'esprit de l'élie donnera Elijah does not spare the workings of the Antichrist system. Mais l'esprit d'Élie ne ne parle pas les œuvres de l'Antichrist. Assignment number two. Le la deuxième mission. Judgment upon evil satanic and Antichrist structures. Le jugement sur les structures de le Satan et de l'Antichrist. In the same First Kings chapter 18. Now let's read verse 40. Nous allons lire maintenant le verset 40 de ce même chapitre. You would think that when the people began to pray and acknowledge the God of heaven. Vous allez croire que lorsque les gens vont commencer à, à se prosterner à louer le Dieu. You would think that that would be the end of Elijah's ministry. Vous allez penser que c'est le fin du ministère d'Élie, non? But he didn't stop there. Mais il y a encore. Look at verse 40. Regardez. Verse 40, please. Verse 40. And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. La Bible déclare, il a dit de les saisir et que personne n'échappe. Et là, il les égorge au torrent de Kishon. So it didn't end in just glorifying the God of heaven. Il n'a pas, il s'est pas arrêté à la glorification du Dieu des cieux. He had to destroy the satanic structure. Il devait détruire les structures sataniques. Because for as long as one of those prophets still survives, parce que si longtemps qu'un de ces prophètes survit, he will reintroduce that antichrist order again. Il va encore réintroduire cet ordre de l'antichrist. Someone said the spirit of Elijah. That means if you come in the spirit and the power of Elijah, we will test your authenticity by these two indices. Number one, we will see the degree to which your life and your ministry exposes the work of darkness and brings people to repentance. Index number two. We will see the degree to which your life becomes a force of destruction to Antichrist structures. Nous allons voir l'indice qui font que ta vie est une force de destruction des structures de Satan. This is why I know tonight voilà pourquoi cette nuit, je that dis, no one who has come here est venu ici, under the yoke of any satanic structure est venu sous le in the de name of Jesus satanic, who is the son of the living God, de Jésus, de I Dieu. decree and declare je déclare, je déclare that déclare your liberty is guaranteed this night. Que la liberté est garantie cette nuit. Please sit down. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Are we learning so far? Est-ce qu'on apprend jusqu'ici? So the spirit of Elijah has a twofold mandate. Donc l'esprit d'Élie a deux mandats. Repentance, brokenness and restoration. La repentance, le brisement et la restauration. And then judgment of evil, satanic and antichrist structures. Et deuxièmement le jugement des structures sataniques et de l'antichrist. As we prepare for the communion. Alors qu'on se prépare à la communion. Let me Take the first aspect of the spirit of Elijah within the next five or so minutes to wrap up our discussion. Are we together? 
Let's speak on the first assignment. Parlons sur le premier, la première mission. That everywhere the spirit of Elijah is at work. Partout où l'esprit d'Élie est à l'œuvre. God's people must be brought. Le peuple de Dieu doit être amené. To a place of brokenness. À un endroit de brisement. A place of repentance. Au lieu de repentance. And a place of restoration. Et aussi de restauration. Please look up. Regardez. Gathered in this place today. Aujourd'hui rassemblés en cet endroit. Are people. Il y a des gens. Who are at different levels spiritually. Qui sont à différents niveaux spirituels. Listening and following online. Vous écoutez et vous suivez en ligne. Whether live or by way of rebroadcast. Que ce soit en live ou bien après rediffusion. Will be people who are at various levels in their spiritual experience. Il y a des gens qui sont à différents niveaux spirituels. And for many people. Et pour plusieurs. It is possible that you have been crying. C'est possible que vous avez pleuré, crié. That you desire more of God and a greater and a richer spiritual experience. Que vous désirez encore plus de Dieu, une expérience spirituelle plus grande et plus riche. Alléluia. Alléluia. According to Scripture. Selon les Écritures. Every time a people deviated from the ways of God. Chaque fois que un peuple dévie des voies de Dieu. God gave them to the hands of their enemies. Dieu les livre dans les mains de leurs ennemis. And usually in their pain, Et très souvent dans leur douleur, they will cry out unto God. Ils crient à Dieu. And he will come to bring salvation. Et il vient pour apporter le salut. Alléluia. Alléluia. But many times, Et plusieurs fois, if they repent, Ici se répondait, there would be no need for the destruction and the disaster that was meant to come. Il n'y aurait pas les désastres et la destruction qui étaient supposés leur arriver. An example of such a people. Et un exemple de, de telles personnes. Were the people of Nineveh. C'était le peuple de Ninive. The Bible says the prophet Jonah. La Bible déclare que le prophète Jonas. Was called to go and preach and declare the sins of Nineveh unto them. A été appelé pour aller à Ninive pour leur proclamer leurs iniquités, leurs péchés. Judgment was on its way to the land of Nineveh. Et le jugement était en voie d'être exécuté sur la terre de Ninive. But God, who is the righteous judge, is also a merciful God. Mais ce Dieu qui est un Dieu juste et droit est aussi un Dieu de miséricorde. Jonah, knowing that God was a merciful God, Jonah, sachant que Dieu est un Dieu miséricordieux, he ran away. Il a fui. And found himself in the belly of the fish. Et il s'est retrouvé dans la bouche de pers- dans le ventre de ces poissons. Are we together now? Est-ce qu'on est ensemble? When he came out, you see. Let me tell you this. There is a lesson there. Il y a une leçon ici. Laissez-moi vous le dire. Jonah had to test of God's judgment and mercy. Jonah devait tester ou goûter le jugement la pour himself. Pour lui-même. To now be able to appreciate the compassion that will be shown the people of Nineveh. Afin de pouvoir apprécier la compassion que Dieu allait montrer au peuple de Nineveh. Many times you will not be a balanced teacher of judgment and mercy until you experience it yourself. Très souvent vous ne serez pas un enseignant équilibré de jugement et de la miséricorde de Dieu à moins que vous-même vous ne fassiez l'expérience. When Jonah entered the belly of the fish. Donc quand Jonah s'est rentré dans le ventre du poisson. The Bible tells us how he passionately prayed in that belly. La Bible nous dit comment il a prié passionnément dans le vent du poisson. Alléluia. Alléluia. When Jonah came out, lorsque Jonas en est sorti, he had now experienced the mercy of God for himself. Maintenant, il a expérimenté la miséricorde de Dieu pour lui-même. The Bible says, now that you see the importance of my mercy. Alors la Bible déclare que maintenant que tu as expérimenté l'importance de ma miséricorde, carry that message to Nineveh. Apporte maintenant cette miséricorde à Nineveh. What Jonah took to Nineveh was more than an ex- a more than a message. Alors ce que Jonas a he carried an experience to Nineveh. The Bible says, when Jonah preached, they declared a fast. Ils ont déclaré le jeûne. They wore sackcloth and ashes. Ils se sont revêtus de sac et de la cendre. Down to the animals and the beasts, they fasted. Même les animaux et les bêtes aussi ont enchaîné. And in his mercy, et sa miséricorde, he turned away from his wrath. Il a, il a éloigné sa colère dans Very sa quickly. Alors, rapidement, I want to give you vous donner five Signs. Cinq signes. 
of spiritual retrogression. De la rétrogradation spirituelle. I want you to use this test for your own life right now. J'aimerais que vous l'utilisiez pour votre propre vie maintenant. Alléluia. Alléluia. It is possible to start on fire for God. C'est possible d'être en feu pour Dieu. And then somewhere in your Christian experience. Et quelque part dans votre expérience chrétienne. Because of the reality of the vicissitudes of life. À cause de l'espérance des vicissitudes de la vie, it's possible c'est possible que that you can go down spiritually. vous pouvez descendre spirituellement. I'm praying tonight that God will light back someone's fire. Je prie cette nuit que quelqu'un rallume quelqu'un ici. Que Dieu rallume quelqu'un ici. If you think you are all right spiritually and there is no need to go higher. Si tu penses que tu es déjà élevé spirituellement, ce n'est plus besoin que tu te laisses spirituellement. Then this message is not for you. Alors ce message n'est pas pour toi. This message is for people who desire God in truth. Oui, ce message c'est pour ceux-là qui désirent Dieu en vérité. Who are saying, Lord, thank you for where you brought me, but I know there can be more. Qui dit, Seigneur, merci pour là où tu m'as amené, mais je sais qu'il y en a encore plus. Five signs. Cinq signes. Of spiritual retrogression. De, 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 de la, Retrogradation spirituelle. I will run through them very quickly. Sign number one. Sign numéro un. When your fire begins to go down. Quand ton feu descend. The first thing that happens to you. La première des choses qui t'arrive. Is a significant deviation from your love for God. C'est une une déviation significative de ton amour de pour Dieu. And the things of the Lord. Et des choses de Dieu. Sign number one. Numéro un. A significant deviation. Une déviation significative. From your love for God. De votre amour pour Dieu. And the things of God. Et des choses de Dieu. In Revelation chapter 2 and verse 4. Dans Apocalypse 12 verset 4. Among the letters that were written. Parmi les lettres qui ont été écrites. One was written to the church in Ephesus. Une a été écrite à l'église d'Éphèse. Please give it to us. 2 and verse 4 Revelation. Apocalypse 2, verset Verse 4, not 4. 1. He said, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Cependant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Hallelujah. Hallelujah. Very, very important. C'est très, très important. You can measure your love for God by your appetite for the cares of this world. Vous pouvez mesurer votre amour pour Dieu par rapport à votre appétit aux choses de ce monde. Apostle John was teaching us. Apostle John nous enseignait. And he said, "Love not the world." Il dit, "N'aimez pas le monde." Neither the things that are in the world. Et ce qui s'y trouve. That if any man loves the world, qui quand aime le monde, the love of the Father is not in him. L'amour du Père n'est pas en lui. And then he categorizes everything into three groups. Et il a catégorisé ces toutes choses en deux groupes. He calls choses. one the lust of the flesh. Il appelait le l'une la, euh, la convoitise de la chair. He calls one the lust of the eyes. Et puis la, la convoitise des And yeux. And then he says the pride of life. Et il dit l'orgueil de la vie. Now please look up. Regardez maintenant. What the Bible is saying. Quand la Bible dit. It's not that you should not be blessed or have material possessions. Ce que la Bible a fait de dire, ce n'est pas d'être béni et d'avoir les possessions matérielles. It's talking about the dominion of the things of this world on your life and your relationship with God. Mais il parle de la domination des choses de cette vie, de cette, de ce monde sur votre vie avec Dieu. Having possessions is not a sin. Avoir les possessions, c'est pas un péché. Having material blessings is not a Avoir sin. Les n'est pas un péché. But when they possess you, Mais quand ces choses vous possèdent, now there is trouble. Alors, y a un Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? So sign number one alors, le sign numéro is un, significant deviation from your love for God. Donc, c'est une déviation significative de votre amour pour Dieu. Your passion for the word, your passion for prayer, your passion for fasting, your passion for the house of God. When it starts going down, it is a sign that your spiritual life is under attack. Lorsque votre passion pour pour Dieu, pour la lecture de la parole, pour la prière, pour le venir dans la maison de Dieu, pour jeûner, pour prier, descend, alors c'est que vous êtes en train de descendre spirituellement. Very quickly, sign number two. Très rapidement, le signe numéro deux. You turn away from Christ-centered living to self-centered living. Alors vous vous détournez d'une vie Christocentrée. You, une vie égocentrique. you know immediately that there is an attack on your spiritual life when everything becomes about me, me, me. No longer his kingdom, no longer his glory. 
Alors, chaque fois que Sou se tourne vers vous, vous êtes égocentrique. Vous n'êtes plus tourné vers le royaume de Dieu. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus ces choses. Alléluia. Alléluia. Let me tell you this. Je vais vous dire ceci. The root of sin. La racine du péché. Is self. C'est le moi. Are we together? C'est l'ego. This is why the moment you get saved. Voilà pourquoi quand vous êtes sauvé. The next assignment of the Holy Spirit. Donc la 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 mission suivante du Saint Esprit. Is to destroy self. C'est de tuer ou bien de détruire l'ego. So being free from sin is donc, not all there is. Donc être libéré du péché n'est pas tout. You can give your life to Christ. Now you are a believer in Christ. You are free from sin. Donc vous pouvez donner votre vie à Christ. Maintenant que vous êtes chrétien, vous êtes libéré du péché. But it does not mean you are free from self. Mais ça ne voudrait pas dire que vous êtes libéré de l'ego, du moi. And let me tell you this. Et laissez-moi vous dire ceci. You won't believe it, but let me tell you, freedom from self. Alors vous n'allez pas me croire, mais la liberté de l'ego. It's a very hard journey. C'est une un voyage très dur et difficile. Because God will keep testing you until everything you have is surrendered to Him. Dieu va continuer par vous éprouver jusqu'à ce que vous ce que vous avez vous l'abandonnez pour lui. Someone learning. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? There are some of you right now. Il y a certaines personnes d'entre vous maintenant. If God tells you to carry your car or your house or empty your account. Si Dieu vous dit de donner votre voiture, votre maison ou bien de vider votre compte bancaire. You will first curse that spirit in the name of the Lord. Vous allez premièrement maudire cet esprit au nom du Seigneur. And then ask that spirit never to come to Et you again. Et vous allez demander à cet esprit là de ne plus jamais venir près de vous. Even when you know it is God, même lorsque vous savez que c'est Dieu qui fait la demande, it does not mean you are bad. Cela ne veut pas dire que vous êtes mauvaise. It just means self is still alive. C'est que l'ego est toujours vivant, le moi Can est I tell toujours you, vivant. There is a realm in the spirit called Galatians 2:20. Il y a une dimension dans la Bible appelée Galates 5 20. He said, "I have been crucified with Christ." Il dit, "Je suis crucifié avec Christ." Nevertheless, I live. Et cependant, je vis. Yet not I that lives, Mais ce n'est plus moi qui vis. But Christ that lives in me. Mais c'est Christ qui vit en moi. Says, and the life that I now live in the flesh. La vie que je vis maintenant dans la chair. I live by the faith of the Son of God. Je, le, je la vis par la foi en le Fils de Dieu. Who gave himself for me. Il s'est donné lui-même pour moi. Galatians 2:20. Galates 2:20. Please look at me. S'il vous plaît, regardez. God will never use you. Dieu ne t'utilisera jamais. You will never be able to carry the fire of God. Tu ne pourras jamais porter le feu de Dieu. Until you die to self. À moins que tu ne meurs à soi. Be careful when you say God use me. Fais attention quand tu dis Dieu utilise moi. You need to understand the implication of that call. Tu dois comprendre l'implication de cet appel. Abraham. Abraham. Take now thy son. Prends ton fils. Thy only son whom thou lovest. Que tu tu aimes tant. Wailing women worldwide. Du monde entier. Take now thy reputation. Maintenant, prends ta réputation. Take now thy achievements. Maintenant, prends tes accomplissements. Take now everything that symbolizes your strength. Prends tout ce qui symbolise ta force. And hand it over as an alabaster box. Et donne le comme une, un parfum d'alabaster. Can I tell you this? Est-ce que je peux te dire ceci? The strength of God never comes upon the strong. Oui, le, la force de Dieu ne vient jamais sur les forts. When the strength of God comes and finds you strong in yourself, it will go back. Quand la force de Dieu vient et te trouve déjà fort, il va retourner. Until that process of death happens to you, you cannot carry his strength. Jusqu'à ce que ce processus de mort ne vienne sur toi, tu ne peux pas porter la puissance de Dieu. So that when he uses you, parce que quelquefois lorsqu'il t'utilise, it will become clear that you are just a vessel. Pour que lorsqu'il t'utilise, que ça soit clair que tu ne tu n'es qu'un instrument. When he met Jacob. Quand il a rencontré Jacob, the first thing he did for Jacob, la première chose qu'il a fait à Jacob, is to touch the hollow of his thigh. C'est qu'il doit frapper l'honneur de son. Because coup. Jacob was balanced even without God. Parce que euh, Jacob était déjà équilibré. And God had to do something to his stability. Et Dieu devait faire quelque chose à sa stabilité. So that forever he would not be able to stand alone by Parce himself. Parce que pour toujours qu'il ne soit plus capable de se tenir lui-même. Hear me. Écoutez-moi.
My Bible says, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. It says, in all your ways, acknowledge him. And he will direct your paths. I have learned by scripture and by experience. Please listen to me. Until self dies, forget about fire. When Elijah put the 12 stones that represent the tribes of Israel, fire only came down. When there was a sacrifice on the altar, and the Bible says in Romans 12 and verse 1, it says, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you offer your bodies unto God, a living sacrifice, holy and acceptable, he says, and that is your reasonable act of worship. You have my everything. You have my everything. You have my everything. You have my everything. Take all of me, all of me, Lord. You have my everything. Use all of me, all of me, Lord. You have my everything. Anoint my everything, use my everything, and release my everything. You have my everything, take all of me, all of me, Lord. You have my everything, take all of me, all of me. Listen. For as long as you are alive in yourself and your ability and your wisdom and your intelligence and your brain, forget about business with God. Aussi longtemps que tu es encore vivant dans tes habiletés, dans tes capacités, dans tout ton intelligence, sache que tu n'es pas encore prêt à être à ta valeur. Isaiah was a mighty prophet. Isaiah était un prophète puissant. The book of Isaiah starts with him prophesying. Just take down the volume a bit. Hallelujah. Hallelujah. Now watch this. The Bible says in Isaiah chapter 6 and verse 1. In the year that King Uzziah died. I saw the Lord. Please look up. In the year that my pride died, I saw the Lord. In the year that lost died, I saw the Lord. In the year that self-sufficiency died, there is a price for seeing the power of God. The price is death. The price is more than prayer, dear people of God. The price is more than fasting. The price is more than Bible study. You will never do business with God until you give Isaac. You see, it is easy to give Ishmael. It didn't take Abraham anything. One day and Ishmael was gone. Isaac represents your self-worth. Isaac represents everything that is your relevance. There are people tonight you must take everything and put it in that alabaster box. And bow your knees before the King of Glory. And tell him I hand over everything. My house. My maison. My church. My, my car. My, my, my anointing. 
You see, let me tell you, in this kingdom, owners are rebels. You are not given the liberty to own anything. You are only a steward. That was the mistake of the prodigal son. He had access, but he wanted ownership. When you are the owner, it means it is in your name. Let me tell you the truth, ownership is a burden. Because when you own things, you have to be responsible for their maintenance. In the Garden of Eden, he said, you may freely eat. It is not yours, but I give you access. The spirit of perversion and the spirit of the Antichrist is obsessed with ownership. Let it not be that when you have built houses and had your cattle and everything that you say my power and the might of my hand has given me this wealth. Que lorsque tu vas construire des maisons, que tu auras des voitures, que tu ne dises que ma puissance, mon pouvoir m'a fait avoir toutes ces choses. We need to be delivered from the sin of self. Nous devons être délivrés du péché, du moi, du, de l'ego. Someone right where you are seated. Et personne, quand vous I want you to lift both of your hands as a sign of surrender if you can. Que si and say, Lord, take everything. I am sorry for making claims that the car, the business, the bank account is my own. I am only a steward. And the Bible says, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Oui. Someone pray. Oui, Talk Seigneur, to the Lord in one minute. Somebody pray. Somebody pray. Total surrender. Abandon total. It is yours. It is yours. It is Tout yours. Est à toi, Seigneur. The est certificate à toi. you gave me, it is yours. Seigneur, I hand it back to you. À toi. Je the te car le is yours. Seigneur, the children you toi. gave me. Les que tu donné. I claim ownership over the children. That's why they are giving me headache. Seigneur, I je hand them que over to you. Who is the real owner of the children? Someone pray. Everything you own has the power to kill you. But when you hand it over to God, hand over the ministry, hand over your stubborn children, hand over your husband, hand over your wife. Lord, you made me a steward. I am tired of the burden of ownership. I, I hand over everything to you. Hallelujah. In the name of Jesus. Please look up. Do not forget this teaching. The Bible says, but I know whom I have believed. Listen, and I am persuaded that he is able to keep that which is committed to him against that day. He will only keep what is committed to him. Are we together? I handed over my life I handed over ministry. I handed over everything to him. That is the secret of peace. Mama, Maman, hand over your children. Otherwise, you would die of high blood pressure. You do not have the power to raise any child by any formula of discipline, I tell you. For the Bible says, except the Lord builds a house, he says they labor in vain. Tu n'as le pouvoir d'éduquer aucun enfant. La Bible est claire. Après que l'Éternel le bâtisse, le bâtisse, le bâtisse travaille en vain. Abandonne tes enfants. Businessman, thank fait. God for your business strategies, but hand over your business to God. Donne ton business à Dieu, tes affaires à Dieu. 
Alléluia. Alléluia. Years ago, the Lord spoke to me. Il y a des années de cela, le Seigneur m'a parlé. And he said, son, il m'a dit, fils, if you will let men see me, si tu veux que les hommes me voient, there is nothing I would not give you. Il n'y a rien que je ne puisse te, te donner. My life is a testimony Ma vie est un témoignage. That when you stop being an owner, quand vous arrêtez d'être propriétaire, and you are comfortable being a steward, et que vous êtes confortablement intendant, then you are ready to be God's caretaker. Et que vous êtes capable, vous êtes prêt à être euh, celui qui garde les choses de Dieu. Business people, for as long as the business is your own, les hommes d'affaires aussi longtemps que cette affaire t'appartient à toi, you will pay the bills. Tu vas payer. You will supervise the diligence of the people. Tu vas superviser la diligence des hommes. But when it becomes his own, Mais quand ça sera pour lui, and you become the owner, et que vous êtes, uh, then he can use you mightily. Alors, il pourra vous utiliser puissamment. You will easily know owners by their effortless struggles. Vous allez voir facilement les propriétaires par leurs efforts sans gain. And you will know stewards. Et vous les intendants by the invisible hand that walks through them in a way you cannot explain la main visible qui travaille avec eux que dans les fois que vous ne comprenez pas sign number three sign numéro three what is the third sign quel est le troisième signe that your spiritual life is under attack que votre vie spirituelle est attaquée consistent compromise of your values and godly standards. The compromis consistence, consistent of the values divine and the parole of God. Consistent compromise. You will compromise all the time. Of your values and your standards. Valeur. How do I know that Comment your life is under sais? attack? How do I know that your life is under attack? What you would have run away from before, you are now comfortable with it. Ce, ce devant quoi tu fuis avant, maintenant tu es confortable avec ceci. The Bible says. La Bible déclare. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Do you know when Lot left Abraham? Savez quand Lot avait quitté Abraham? In Genesis 13. Dans Genèse 13. The Bible did not say Lot entered Sodom. La Bible n'a pas dit de, que Lot est rentré the dans Sodom. The Bible says he settled near Sodom. La Bible déclare qu'il s'était établi à côté de Sodom. Everyone say near Sodom. Que quelqu'un dise à côté de Sodom. He came close to Sodom. Il était allé près de Sodom. By the time Abraham came to rescue him, where did they find him? Mais quand Abraham devait le secourir, il était au milieu de Sodom. So de Sodom. when the devil wants to destroy you, quand he will put you near what will destroy you. Donc quand le diable veut te détruire, you, you don't have to be part de, of it. Près de ce qui va te détruire, tu ne seras pas préparé à cela. Just be near it enough to behold it. Puis si tu es près de lui, c'est assez pour que tu sois attrapé par lui. Because anything we behold, parce que tout va voir, we are changed into it. Tout ce que nous voyons, nous sommes changés so he will cette bring chose. you near corrupt people. Donc, il va près des you gens don't corrompus. have to be corrupt. Keep praying while you are near them. Bah, tu es, tu pries, tu pas Keep corrompu, fasting tu while you are near them. Mais parce que tu es près d'eux. Sooner or later. Tôt ou tard. What would have made you raise an alarm yesterday will no longer be an issue of an alarm. Ce qui te faisait crier alarme hier ne va plus être semblable. So the Bible says. Alors la Bible déclare. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. He's not a wicked man, but by walking in their counsel, you are worthy of implication. Tu n'es pas avec eux, mais tu marches selon le conseil des méchants. Nor stands in the way of sinners. Tu ne se tu arrêtes pas sur He says, but his delight is in the law of the Lord. And on that law doth he meditate day and night. He says, it shall be like a tree that is planted by the riverside. Which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Can I tell you the truth? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Please look at me. Regardez-moi s'il vous plaît. It is very godly to edit your associations. There is no such thing as we have been together for a long time. Anybody who does not support your values, you don't have to condemn and criticize and stand in self-perfection. But it is your responsibility to culture your atmosphere. 
c'est votre responsabilité d'assainir votre atmosphère. Si quelqu'un vient qui n'épouse pas vos valeurs bibliques ou vos valeurs divines, vous n'êtes pas obligé de l'accepter au milieu de vous. I always say jokingly that everybody who stays under my roof must serve my God. Je le dis souvent que quiconque reste sous mon toit doit servir mon Dieu. If I'm paying your bills and taking care of you, si je paie tes factures que je prends soin de toi, then you must serve the God that gave that wisdom. Donc tu dois me servir le Dieu qui m'a donné la sagesse. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Beware of people who come in the spirit of Rachel. Donc là, ces personnes qui voient dans l'esprit de Rachel, Rachel was the house of Laban, quand Rachel quittait la maison de Laban, she carried her idols with elle a pris son idole avec elle. Is that true? Est-ce que c'est vrai? When they are about to check it, she sat down and she said, no, it is, it is unto me as in the manner of women. Et she quand on voulait la prier, elle a dit que j'ai ce que les femmes ont souvent. Please hear me. Écoutez-moi bien. People carry prophetic atmospheres. Il y a des gens qui portent les atmosphères, une atmosphère prophétique. The boat that is taking you to destiny, verify who is with you. Vérifie le bateau because if qui Jonah is the one who is in that boat, celui qui est dans get le ready bateau to qui lose, lose your properties. Parce que si get Jonas, ready to lose your relevance. Si Jonas you may bateau, even lose your life. Tu vas perdre tes propriétés ou bien même perdre ta vie. But if Jesus is the one in your boat, Mais si est Jésus qui est dans even ton bateau, when the storm is raging, même quand il y a la tempête, be, 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 be at rest that Jesus is there. Sois en paix de ce que Jésus est dans ton bateau. Consistent compromise. Le compromis perpétuel. Number four. Numéro quatre. What is the fourth sign that there is an attack on your on your spiritual life? Quel est le quatrième signe de l'attaque de votre vie spirituelle? A decline in your spiritual convictions. Le déclin dans vos convictions a decline spirituelles. in your spiritual convictions. Un déclin dans vos convictions spirituelles. That means you don't even know what you believe again. Cela veut dire que tu ne sais même plus en quoi tu crois. Beware the moment your belief starts vacillating. Fais attention au moment où ton ta foi commence à vaciller. This God said, I don't know again. Oh, ce Dieu là même, je ne comprends plus rien. Honestly, I don't know whether should I still should I go back and carry that small idol that we left at the back of our family compound, or should I come? I'm, I'm not even sure again. Honnêtement, est-ce que je dois retourner hein, pour prendre l'idol là qu'on a laissé derrière la maison de notre papa, ou bien je ne sais plus hein, vraiment? Do you know that the political and economic situation in Nigeria and Africa? is forcing many people to return back to traditional practices. Yes, Are you aware of yes. that? Savez-vous que la situation politique et économique de nos nations africaines amène plusieurs maintenant à retourner dans that les cultures traditionnelles? Those, those who hands off yesterday. Ce, ceux qui étaient uh, pleins hier. Right now, because of mysterious sicknesses, economic conditions. Aujourd'hui, à cause d'une maladie mystérieuse, d'une condition they économique. They are going back again to the village. Ils retournent au village. And they are saying, look, I, I didn't come to take the charm. I just came to visit the shrine. And before you know it, he will give you a little bottle as a souvenir to go back with you. I set before you life and death. Je mets devant toi la vie et la mort. I said before you blessing and cursing. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. He says choose life. Il a dit choisis la vie. I made a covenant with myself. J'ai fait une alliance avec moi-même. That I would rather die. J'ai dit mieux than, vaut mourir. Than serve another god. It has nothing to do with being a preacher. It has nothing to do with being a man of God. It has nothing to do with leading ministry. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began. You are on your throne. You are God alone. 
whether it works well or not. You are God alone. From this one time began. You are on your throne. You are God alone. You may be standing in front of the corpse of your loved one. You may be standing holding a sack letter. Tu peux être devant. Let me tell you the truth. Sometimes in your Christian experience, you will cry. Je ah, there are times it will Parfois, cost you. Dans les expériences chrétiennes, vous pouvez pleurer. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? By the privilege of what I do, Par le privilège de ce que je fais, I have seen the power of God and I have seen miracles that will sound like an exaggeration. J'ai vu le, la puissance de Dieu des, mir des miracles qui semblent être des exagérations. But I have also stood in front of funerals. I mean, in, in front of dead bodies. Aussi, I have also seen people cry. There aussi, et je me suis tenu aussi devant des corps des morts et j'ai aussi pleuré. How big is worshiping all of the days of my life? How big is worshiping all of the days of my life? Someone needs to make a commitment and say, This God, I believe. 20 years from now, I will still be standing. You will still come and find me standing. Can I tell you the truth? We live in a world right now where, sadly, even preachers, after 20 years of preaching and leading people, a man of God can come out and say, you know what? I'm not even sure of what I believe these 20 years. Nous vivons dans un monde que même un homme de Dieu qui a prêché pendant 20 ans peut venir dire que vous savez quoi, je ne crois même plus en quoi ce que j'ai cru il y a 20 ans. Je ne sais plus si c'est Dieu ou pas. I'm praying for wailing women. Je prie pour Let les femmes heureuses. Let it not be that 10 years from now, someone who is sitting here que will be the one ans. fighting God because you have gone back. Que, ce soit, que personne d'ici d'ici 10 ans ne vienne dire que uh, qui ne croit plus en Dieu parce que We're vous êtes parti. We used to sing a song back then. I pledge allegiance to the land. With all my heart, with all I am, I will to honor your command. I pledge allegiance to Sing it one more time from your heart. I pledge allegiance to the land. With all I am, I will seek to honor your command. Can I tell you, this song is not a special number, please sit down. Life, life will test every word you just said. There are people who left God because promotion did not come. There are people who changed their convictions because ministry did not work. Puis, il y a certains qui ont changé leur conviction parce que la, le ministère n'a pas marché. Il y a certains qui ont changé leur conviction parce que un enfant n'a pas come. Ou un mari n'a pas venu. Ou une femme n'a pas venu. Ils ont changé leur conviction parce que l'enfant n'est pas venu, le mari n'est pas venu, la promotion n'est pas venue. I know God heals. Je sais que Dieu guérit. But what if you are not healed? Mais si tu n'es pas guéri, quand sera-t-il? I know si? God prospers. Je sais que Dieu fait prospérer. But what if you don't prosper? Mais si tu ne prospères pas? Mm, I know God can keep alive. Je sais que Dieu peut garder en vie. But what if you pray for your loved one and he still dies? Mais quand tu pries pour ton aimé et que cette personne meurt quand même? As for me, si pour moi, my house, moi et ma maison, we will serve the Lord. nous servirons le Seigneur. Till he returns 
Paul calls me home here in the love of Christ till you return Paul called me home it's here in the love of Christ just sing that line till he returns or calls me home here in the love of Christ you see let me tell you something je vous dis quelque chose. One of the major problems with the Christianity in Nigeria. Un des problèmes majeurs avec le Christianity in Africa. Au Nigeria et en Afrique. Is that while it promotes the truth of what God can do. C'est que lorsque cette cette Christianité promouvoit ce que Dieu peut faire. It does not train believers and give them the stamina to stand through the storms. Il ne donne pas la capacité aux croyants de se tenir devant le la, la tempête. I know God gives twins and triplets. Je sais que Dieu donne des jumeaux et des triplets. And for as long as I live, I will keep praying for people. Et aussi longtemps que je vivrai, je continuerai de prier pour les gens. But what if 25 years becomes 30 years and the child does not come? Mais si pendant 24 ans un enfant ne vient pas. Can I tell you, the Christianity of Bagain will destroy us. Et que la, la christianisme de la quémande de quoi de la mendicité peut vous détruire. I'm not speaking from a standpoint of condemnation. Je ne parle pas no. d'un point de condamnation. Master, we have left all to follow you. What is our court in this? And Jesus said, "Ah, uh-huh. your motive is now being revealed." Maître, nous avons tout abandonné et nous te suivons. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous donnes? Et la motivation de votre adoration est révélée. Whether you bless me, que tu me bénisses, or you don't bless me, que tu ne me bénisses pas, whether doors of ministry open, que les portes du ministère s'ouvrent, or they do not open, ou ne s'ouvrent pas, sincerely I stand before the Lord to tell you, sincèrement je me tiens devant le Seigneur pour vous dire, that there is nothing that sustains the ability to steal His love from me. Il y a rien qui a la capacité de pouvoir voler son amour en moi. I have come to a point of personal decision. Je suis venu à un point de prendre une décision personnelle. That you are my God. Que tu es mon Dieu. That's my testimony. You are my God. C'est ça mon témoignage. Tu es mon Dieu. This is the assignment of the spirit of Elijah. C'est ça you la mission de l'esprit d'Élie. Tu es mon Dieu. We're wrapping up. You are my God. Yeah, mon Dieu. God is speaking to someone in this place. How can I stand before you? And then bow down before a man in no way. You must make a commitment. If this is all God achieves in our lives tonight, because some of you are at the edge of giving you one more year. If a husband does not come, or a wife does not come, or if you don't change my child, whatever you see, take it like that. No. God is not an instrument of bargain. He's not a ladder towards breakthrough. He's the God of heaven. You are my God. You are my God. Sign number five. Le signe numéro cinq. The fifth sign. Okay. Le signe numéro cinq. Decline in your passion for the house of God. Le déclin dans votre passion pour la maison de Dieu. How do I know my spiritual life is under attack? Comment saurais-je que ma vie spirituelle est attaquée? How do I know that the spirit of the antichrist is attempting to gain dominance over my life? Comment saurais-je que l'esprit d'antichrist est en train de d'attaquer de dominer ma vie? Suddenly my passion for the house of God. C'est lorsque soudainement ma passion pour la maison de l'Éternel commence à diminuer. Do you know? Savez-vous? The house of God. La maison de Dieu. Is not just about church. 
Ce n'est pas seulement l'église. It's about the delight that you have in your heart. Mais c'est le les délices que vous avez dans Knowing votre cœur. that you will converge in a place where God Himself will be revealing Himself. Et lorsque vous allez à un endroit où Dieu lui-même se révèle. When your spiritual fire begins to go down. Quand votre feu spirituel descend. You start finding excuses as to why. Commencez à trouver des excuses pourquoi. You should not be in the house of God. De pourquoi vous n'êtes pas dans la maison de Dieu? I'm busy. Je suis affairé. I've been promoted now. I'm all over the world. J'ai la promotion. Je suis partout dans le monde. But one sickness. Mais un, une maladie. Can hit you and they can hang your leg for three months in the same une location. Une maladie peut te frapper. On peut suspendre ton pied pendant trois mois. And no matter mois. how busy you are, you will have to remain there. Et quel que soit comment tu es occupé, tu seras alité pendant ces mois. The psalmist said, "Oh Lord, you are my God." Le psalmiste a dit, "Oh Dieu, tu es mon Dieu." Only will I seek you. He says, "My soul longs after you." Mon âme a soupir après toi. As in a dry and a weary land. Comme une biche dans une terre to atterrée. see your power and your glory in my life. Pour voir ta puissance et ta gloire dans ma vie. As I have seen in the sanctuary. Comme je le vois dans le sanctuaire. Your love for the house of God. Ton amour pour la maison de Dieu. Is a measure of your spiritual health. C'est c'est une mesure pour ta vie spirituelle. Alleluia. Alleluia. We'll stop here for tonight. Nous allons nous arrêter ici pour cette nuit. So that we can pray and have the communion. Afin de pouvoir prier et avoir la communion. But my message to you. Mais mon message pour vous. Is that the Lord is calling you. C'est que le Seigneur vous appelle. Calling you higher. Il vous appelle très haut. He's calling you deeper. Il vous appelle dans les profondeurs. He's telling you that where you have been is good. Il a dit là où vous êtes maintenant c'est bon. But he's calling you higher. Mais il t'appelle à dans les hauteurs. Then there is a second category of people here. Et il y a aussi une deuxième catégorie de personnes ici. For you, he's not calling you higher yet. Pour vous, vous n'êtes pas encore élevé. For you, your message is awake, thou that sleepest. Ton message c'est réveillez-vous vous qui dormez. And Christ will give you light. Et Christ vous donnera la vie. Hear me. Écoute-moi. I know this is a meeting with several people that love Jesus. Je sais que c'est la réunion, l'assemblement de beaucoup de personnes qui aiment Jésus. But I'm going to make an altar call right now. Mais je vais faire un appel au salut maintenant. Alléluia. Alléluia. The altar call will be two in one. Et l'appel à l'autel sera deux en Number one. Premièrement. There are those who came here. Il y a certains qui sont venus ici. Those who might be following from whatever nation, television, or the internet. En ligne, dans les différentes nations. Who are saying apostle? Qui dit apostle? I'm not just hearing the voice of a man. Je n'entends pas seulement la voix d'un homme. I am discerning the operation of the spirit of Elijah. Mais je suis en train de discerner l'opération de l'Esprit. I desire that fire to fall upon my life. Je désire que ce feu tombe sur moi. But the first thing Mais la première des choses, is that I must become that living sacrifice. C'est que je deviens un sacrifice vivant. You have never truly, genuinely, tu n'as pas véritablement, vraiment, Jesus Lord of your life. Accepté Jésus Christ comme Seigneur de ta vie. Or category number two. Ou bien la catégorie numéro deux. You are saying, Apostle, I remember making this decision once upon a time in my life. Tu as dit, je me rappelle avoir pris cette décision il fut un moment dans ma vie. But honestly, as it is right now. Mais honnêtement, comme cela se présente maintenant. Things have gone haywire in my life. Les choses sont allées par dessus dessus. You don't have to be bad. Tu n'as pas besoin d'être mauvais. You don't have to be evil. Tu n'as pas besoin d'être méchant. The Bible says to examine ourselves to Mais, see if we are in the faith. Ben la Bible nous demande de nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. I'm going to count one to five while everybody is in that mode of prayer. If the Lord speaks to you and you are in that, don't, you don't have to move it. They can just stand anywhere, maybe here or here, so we don't disrupt the communion table. But you are here and the Lord is calling you. Vous êtes ici, le Seigneur vous appelle. Don't say I'm waiting for someone to come. Run like there's fire on the mountain and come and stand here. Moi, I'll count one to five. One. De cinq, un. This is about your life. If you are not interested, you can sit back. Two. Si tu n'es pas intéressé, assieds-toi. Mais ça concerne votre vie. Une, deux, ne touchez pas la table de communion. 
ne touchez pas à la table de communion, restez de ce côté ou de l'autre. Three. Deux, trois. I need a new beginning. It has to be a new beginning. Ça doit être un nouveau commencement. J'ai besoin d'un nouveau I'm commencement. I'm tired of the status quo. There's gotta be more than this. I'm tired of the status quo. There's gotta be more than this. There's gotta be more. Gotta be more. There's gotta be more than this. The Bible says, nevertheless, the foundation of the Lord standeth sure, having this seal. La Bible déclare, néanmoins, la, la, la fondation est sûre. The Lord knoweth them that are his. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. And let every man that named the name of Christ depart from iniquity. Que quiconque donne sa vie à Christ s'éloigne de l'iniquité. Please hear me. S'il vous plaît, écoutez-moi. My Bible says, ma Bible me dit, if I cherish iniquity in my heart, si je chéris l'iniquité dans says mon cœur, the Lord would not hear me. Alors le Seigneur ne me For all of you who are in front here. Pour tout ce qui est devant ici. And then everybody too, there is no self-righteousness in this place. We are going to pray all of us together. Et pour tout ce qui est en ligne qui nous suivez, nous allons prier ensemble. In one minute, I like you to lift up your voice and cry before your Maker. En une minute, je te donne l'opportunité de pleurer, de crier à ton, à ton Créateur. Is someone talking to the Lord? Before I leave you to pray, Seigneur, please pray. Priez. Ah, some of you are crying. Don't be ashamed of your tears. Oh, pas honte de vos I will search for you and I will find you. I will find you with all my heart. I will lift my voice to you in worship And I will worship with all my heart And I will search for you and I will find you Lord, I will find you with all my heart I will lift my voice to you in worship Someone pray. Lord, I repent genuinely. Lord, I repent genuinely. Someone is praying. Here I am to worship. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I'll never know how much it to see my sin upon that cross I'll never know how much it comes to see in the name of Jesus Dans le nom de Jésus. may I please request for those of you who came out, those who are in front, and all those who are standing by the house, thank you, I salute your courage. Some of you are making this decision for the first time. Some of you are, it's a rededication, it's a handover service. May I please request that you lift your right hand high above your head. You are doing it to Jesus and not to any man.
I've been captured by a love I can't explain. Now you have me, and I'm forever changed. I've abandoned everything I've ever known. Now you have me, and I'm forever yours. I belong to you. Please pray this prayer after me. Say, Lord Jesus. Seigneur Jesus. With your hands lifted and your heart sincere. Avec say, Lord Jesus. Sincère, dit, Seigneur Jesus. Right now. Maintenant. I declare. Je déclare. That I cannot help myself. Que je ne peux pas m'aider. But I believe Mais je crois that you are the Son of God. Que tu es le fils de Dieu. I believe je crois that you died for me. Que tu es mort pour moi. I believe je crois that you rose again que tu es ressuscité for my justification. Pour ma justification. Right now, Maintenant, I receive eternal life je reçois la vie éternelle into my spirit. Dans mon esprit. I make Jesus je rencontre Jésus. my Lord, je fais de Jésus mon Seigneur, my Savior, et mon Sauveur, and my King. Et mon Roi. I declare je déclare that the power que la puissance of sin du péché, of Satan, de Satan, of hell, des enfers, and of the grave, et de la, de is broken over my life. Est brisé dans ma vie. From tonight, à partir de cette and nuit, forever, et pour toujours, I am a child of God. Je suis un enfant de I Dieu. belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. I go forward ever. Je vais toujours en avant. Backward never. Jamais en arrière. In Jesus' name, dans le nom I pray. De Jésus, prié. Now keep your hands lifted. Let me pray for you and then you go back to your seat. Father, I thank you for these precious ones, young, old, alike you have brought before your throne of grace. The Bible declares that as many who will come to him, he will in no wise cast away. They have come believing. I decree and declare by the power of the Holy Spirit and by the authority of scripture that your sins are forgiven. And I declare that the Lord gives you a new beginning. In the name of Jesus Christ. The power of sin, Satan, hell, and the grave indeed is broken over your life. From today, you walk in the newness of life. In Jesus' name, I pray. Amen. Let's celebrate them as they go back to their seats. Celebrons-leur alors que ils rentrent dans Ancient place. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come. With open hearts, oh, let the ancient words impart. They are ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come. You can return back to your seats. God bless you. Oh, let the ancient words. Hallelujah. Praise the Lord. Now, tonight we may not have the time to pray for the sick and just speak over you and release that fire over you. What? Hallelujah. We're going to um, I'll pray over the communion and then I will just let your leaders take over, please. Um, let's settle down. We're getting into a very prophetic moment right now. Nous allons bénir les, les symboles de la communion et uh, on va rentrer dans un moment prophétique. But let me let me say two things, please. Mais je vais dire deux choses. Please, whatever you do tomorrow morning, quel que soit ce que tu feras demain, do not miss our session tomorrow morning. 
Ne manque pas la session de demain matin. We are going to be standing in faith and allowing the God of heaven to judge everything that is not of God. Nous allons nous tenir dans la foi et permettre à Dieu de juger tout ce qui n'est pas de Dieu. Let me therefore make a kind request at the permission of the woman of God and the leaders. If you will allow, I want to plead and request that everyone, I want you to write every challenge that has mocked God in your life Et and come with it tomorrow. Si les leaders peuvent permettre, je prierai que on vous permette de pouvoir écrire tout ce qui s'est moqué de vous, tout ce qui est votre défi. Écrivez-le et venez poser et demain nous allons prier. We are going to collect it and we'll pray over it here upon the altar. Nous allons les ramasser et prier pour ça sur l'autel ici. And let the God that answers by fire et que le Dieu qui répond par le feu, let him be God. Qu'il soit Dieu. Alléluia. Alléluia. I have the honor of praying and speaking over the communion. J'ai l'honneur de prier et de parler sur la communion. Just one scripture and then we'll pray very quickly. Et un seul verset, nous allons prier rapidement. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11. Let's begin from verse 22. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11, 22. There are two sacraments that Jesus left with the church. Il y a deux sacrements que Jésus-Christ a laissé à l'église. One of them is the doctrine of baptism. Et l'un des sacrements c'est le c'est le baptême. And the other is what we know as the holy communion. Et l'autre c'est ce que nous connaissons comme la sainte scène. Now many people engage this without revelation and it does not carry any power to change. Et il y a beaucoup de choses de personnes qui s'engagent dedans sans aucune révélation et la puissance qui est dedans ne se révèle pas. The power is not in the wafers or the wine. Alors la 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 puissance n'est pas dans le pain ou bien dans le vin. The power is in the understanding and the faith that is connected to these things. Donc la puissance c'est dans la compréhension Et la foi qui y est attachée. Please give it to us. 1 Corinthians 11, 22. 1 Corinthians 11, 22. It says, what shall I say to you? Que, do, que dois-je vous dire? Shall I praise you in this? I praise you not. Non, devez-vous... Verse 23. Verse 23. For I have received of the Lord. Car ce que j'ai reçu du Seigneur. That which I also delivered unto you. C'est ce que je vous transmets. So we can trust what we are doing because we know the origin. Alors nous pouvons Paul said, I received it of the Lord. Pour pouvoir avoir foi en cela parce que nous savons l'origine. He was l'origine. not there among the first twelve. Et Paul As a reçu that time Christ. he was not even saved. En ce temps-là, il n'était même pas sauvé, il n'était pas but parmi les douze. But to emphasize the necessity of it, God had to reveal it to Paul, pa- even though he was not there. Parce que il devait, il a vu la nécessité parce que Dieu le lui a révélé bien qu'il n'était pas parmi les douze. If it was not necessary, God would not need to reveal it to Paul si since he was not there. Dieu n'allait pas le révéler à Paul puisqu'il n'était pas parmi les douze. When the twelve had that experience, Paul was not even saved. Et quand les douze avaient fait l'expérience de la Sainte Seine, Paul n'était pas encore sauvé. But to show you the necessity and the power of the communion, if taken with understanding, God had to give Paul a personal revelation of Donc, it. Donc pour voir la nécessité de la Sainte Seine, Dieu a dû révéler cela à Paul. Let's finish up the scripture now. 23. 1 Corinthians 11:23. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. La même nuit, Jésus fut livré, il prit le pain. 24 now. Verse 24. And when he had given thanks, Après avoir rendu grâce, he broke it and said, il le brisa et dit, Take, prenez, eat, manger. This is my body, Ceci est mon corps. which is broken for you. Pour vous. He said, do this in remembrance of me. Fait ceci en, en mémoire de moi. Next verse. After the same manner. Après la même chose. What is the same manner? The manner of giving thanks. C'est quoi la même chose? C'est-à-dire le After fait d'avoir the same grâce. manner. Après avoir rendu grâce, he also took the cup. Il a ensuite pris le, la coupe. And when he had sought. Et après. Saying. This cup is the New Testament in my blood. Voici la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang. This do ye. Faites ceci. As oft as ye drink it. Chaque fois que vous en buvez. In remembrance of me. En mémoire de moi. Every time we stand 
to take the communion. Chaque fois qu'on se tient pour prendre la communion. Can I step down a little? Est-ce que je peux descendre un peu? You must realize that it is not just a church ritual to take bread and wafers. Nous devons réaliser que ce n'est pas un rituel ecclésiastique de prendre le pain et le vin. Because in the verses that follow, Paul began to talk about taking of the Lord's body on what daily. Alors, dans le verset qui a suivi, Paul a parlé de le prendre dignement ou indignement. And he said, as powerful as this is, il dit, aussi puissant que ceci est, you can take it on to damnation. Vous pouvez le, la prendre pour votre condamnation. Not discerning the Lord's body. Lorsque vous ne discernez pas le corps de Christ. And then when you get to verse 30 et, of the same scripture, et quand on va dans le verset 30 de, de même chapitre, give it to us. he says, for this cause, il a dit, à cause de ceci, Many are weak. Beaucoup ont, ont des infirmités. Many are sick. Beaucoup sont malades. And many do sleep. Et beaucoup. What is their offense? Sont morts. Pour quelle est leur offense? Not discerning the Lord's body. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. I'm going to pray. Je vais prier. By the privilege of God's grace given to me. Par le privilège qui m'a été donné par Dieu. And speak over this. Et parler sur ceci. And I want you to know que vous that among the many mysteries that come to the communion parmi les qui sont dans la communion, is the revelation of your oneness with Jesus Christ. C'est la révélation avec l'unicité ou l'union avec Jésus Christ. In theology, we call it the doctrine of interpenetration. Et en théologie, on l'appelle la doctrine de l'interpénétration. Is the mystery by which two separate entities become one. C'est le mystère de par lequel deux entités différentes viennent de that is, un. Mis, is the same mystery that is used in marriage. Et c'est le même mystère qui est utilisé dans le mariage. When two different people become one by that covenant. Lorsque deux personnes différentes deviennent une personne au travers de cette alliance. The meaning of this is that if you take this with revelation and understanding. Donc la connaissance c'est que lorsque vous prenez ceci avec compréhension, the only thing that should remain in your body. La seule chose qui va demeurer dans votre corps is what is also in the Lord's body. C'est ce qui est aussi dans le corps de, du Seigneur. The assignment of that revelation. Dans la mission de cette révélation is to edit everything in your body and your life. C'est de rééditer toutes choses dans votre corps et dans votre vie. And if it finds any that is inconsistent with that which is in Christ. Alors si tout ce qui n'est pas conforme à ce qui est en Christ, it will take it away. Il va l'ôter. Therefore expect healing. Pour cela, espère la guérison. Therefore expect deliverance. Donc pour cela, espère la délivrance. Therefore expect instant miracles. Et donc pour cela, espère la délivrance instantanée au nom de Jésus Christ. Father, we come before you with Père, our hearts contrite and broken. Avec notre cœur contrit et brisé. We thank you for the sacrament of the Lord's body and bread. Nous te disons merci pour le sacrement du corps et du sang de Jésus Christ. Lord Jesus Christ, this is ordinary bread. Ceci, c'est un pain ordinaire. And wine. Et du vin. It has no power in itself. Ça n'a pas de pouvoir en lui. Except that we invoke the power of the highest upon it right now. Que nous le, la puissance d'en haut sur and in the name éléments. of the Father, et the Son, and the Holy Spirit. Et du fils du Saint-Esprit. I decree and declare. Je déclare et je décrète. That this drink. Que cette boisson. Stops being an ordinary drink. Arrête d'être une boisson ordinaire. It becomes a conduit of the power of God. Elle devient le, la contenance de la puissance de Dieu. Similarly, I pray for the bread. De la même manière, je prie pour le pain. In the name of the Father, Dans the Son, and the Holy Spirit. Saint Esprit. That this bread. Que ce pain. Will become like the balm in Gilead. Ce, ce sera maintenant. As we take it with faith. Alors que nous ne prenons, nous ne prenons pas la foi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We declare it blessed. Nous le déclarons béni. We declare it sanctified. Nous le déclarons sanctifié. We decree and declare that they become instruments of healing. Et nous déclarons qu'ils deviennent They become instruments, instruments of deliverance. Un instrument de délivrance. They become de instruments of restoration. Un instrument de restauration. Wailing women, I decree and declare that everyone who will partake of this right now, nous you must return with a testimony. Nous déclarons que qui comprendra ceci va donner témoignage. Now let me encourage those, the the global family of this great ministry, those connecting from across, you can get your your instruments of communion with you as god is blessing it here 
is blessing yours with whatever nation in the name of Jesus Christ. We declare this blessed right now. In the name of the Father. In the name of the Son. And in the name of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. God bless you. right i've been i've been asked to pray for the oil once i pray for the oil i will go back to my seat and then those who are responsible would come and take it so you can remain where you are whilst they serve Father, this is ordinary oil please look up oil does not anoint Except the oil is anointed itself. Without the power of God coming on this, this is only as good as the kitchen can allow. While I'm praying for this, you can also lift up your own as a prophetic point of contact. In the name of Jesus, I decree and declare. Let the power of the highest rest upon this oil. We call it an oil of favor. We call it an oil of deliverance. We call it an oil of signs and wonders. That upon every head that this oil comes upon, let there be dramatic turnarounds. Let there be dramatic testimonies. In the name of Jesus, everywhere it is applied by faith, whether this that I'm laying my hands on or the one you are lifting, let it return with miracles. In the name of Jesus. And to end tonight's session, I declare you blessed. May the mighty hand of God rest upon you. Fresh fire comes upon your altar. In the name of Jesus, go from glory to glory. The lines have fallen for you in pleasant places. You have a goodly heritage. In Jesus' name, I pray. Amen. God bless you. Give Jesus a big hand clap.